नमो भगवते वासुदेवाय ഭഗവത്ഗീതയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമായ സംഖ്യയോഗം നമ്മൾ കണ്ടു സംഖ്യബുദ്ധിയിലൂടെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക അതിനെ സംഖ്യയോഗം എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ തൻ്റെ ബന്ധുക്കളെ താൻ എങ്ങനെ വധിക്കും എനിക്കതിന് ശക്തിയില്ല എന്ന് അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാനിനി യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന രീതിയിൽ ആ തേർത്തട്ടിൽ ഇരുന്ന അർജുനനെ വീണ്ടും തൻ്റെ കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം സാഖ്യയോഗവും പിന്നീട് സ്വധർമ്മ അനുഷ്ഠാനം എന്ന കർമ്മയോഗവും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ അർജുനൻ്റെ ആ ഒരു അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതമേൽപ്പിച്ച് ഒന്ന് മനസ്സിനെ ഇളക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എവിടെ നിന്നാണ് നിനക്ക് ഈ ഒരു ആണും പെണ്ണും കെട്ട ക്ലീപത്വം എവിടെ നിന്ന് വന്നു ചേർന്നു ഇത്രയും വീരശൂര പരാക്രമിയായ നിനക്കിത് ചേർന്നതല്ല അർജുന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അർജുനൻ അത്രയും വിഷാദത്തിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും വളരെ നിസ്സഹായനായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ എൻ്റെ സ്വന്തം ആ കൗരവന്മാരെ വേണമെങ്കിൽ വിട്ടേക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ ഗുരു ദ്രോണാചാര്യർ എൻ്റെ മുത്തച്ഛനായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മാചാര്യർ ഇവരെയൊക്കെ എങ്ങനെ ഞാൻ വധിക്കും എനിക്കൊന്നും ഒരു ഒരു പിടിയുമില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലാണ് അത് ശ്രേയസ്സിന് അത് ശ്രേയസ്സായി തീരുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആകെ ആശങ്കാകുലനാണ് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് അതൊന്നു പറഞ്ഞു തരൂ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ഒരു ശിഷ്യന്റെ ഭാവത്തിലേക്ക് അർജുനൻ വന്നപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ ഭാവത്തിലേക്ക് അവിടെ ആ ഒരു ഗുരുവായിട്ട് തീർന്നിട്ട് ആ അർജുനന് ആ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് സത്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ആ ഒരു സാഖ്യ തത്വം ഈശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മം പരമാത്മാവ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ആ സത്യം ആ സത്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ബാക്കിയൊക്കെ അതിൽ വന്നു പോകുന്ന വെറും ഇന്ദ്രജാല പ്രകടനങ്ങളാണ് നമ്മളൊക്കെ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ ആ സ്വപ്നം സത്യമാണ് എന്ന് ധരിക്കുന്നത് പോലെ മാത്രമാണ് ഈ ലോകം എന്ന ആ ഒരു തത്വബോധം ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ചൈതന്യമായിരിക്കുന്ന ആ ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ് ഓരോ വ്യക്തിയിലും ജീവനായിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ചൈതന്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജഡമായ ശരീരം പോലും ചൈതന്യമുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവനുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ചൈതന്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ തന്നെ പറയുന്നു സത്തുപോയി അതിനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ചത്തുപോയി എന്നായി എന്ന് മാത്രം അതായത് ഉള്ളിലെ സത്ത് ആ ജീവൻ ചൈതന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ജഡം മാത്രമാണ് അങ്ങനെ അവൻ ചത്തുപോയി അതൊരു ജഡമായി അപ്പോൾ ഞാൻ നീ ഈ രാജാക്കന്മാർ ഇവരെയൊക്കെ നീ ഈ ശരീരമാണെന്ന് ധരിക്കുന്നു അത് തെറ്റാണ് അർജുന അവരൊക്കെ ആ ജീവനാണ് ആ ചൈതന്യമാണ് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നീ ആരെയും കൊല്ലുന്നില്ല കാരണം ഈ ചൈതന്യത്തെ ആത്മാവിനെ ആർക്കും കൊല്ലാൻ സാധ്യമല്ല പിന്നീട് ആ ആത്മാവിൻ്റെ അമരത്വത്തെ പറ്റി ആ ആത്മാവിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പല രീതിയിൽ അർജുനന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നു എല്ലാറ്റിനും അപ്പുറം ഒരു ലൗകീകന് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അർജുന ഈ ശരീരത്തിൽ നീ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം മാറ്റുന്നത് പോലെ 
അത്രയും നിസ്സാരമാണ് ഈ ആത്മാവിന് ഓരോ ശരീരവും ആത്മാവ് ഓരോ ശരീരം അതിൻ്റെ ആ പ്രാരബ്ധം ആ പ്രാരബ്ധ കർമ്മം തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് ചൈതന്യത്തോടുകൂടിയ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അത് വളരെ ചിന്തിച്ചാൽ ഇത്രയും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അവിടെ ദുഃഖിക്കാനൊന്നും യാതൊന്നുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇനി കൂടുതൽ ലൗകികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനനം എന്നത് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഉള്ള ഒന്നല്ല എനിക്ക് ഇന്ന് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും മകനായി മകളായി ജനിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല ജനിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ മരണവും നമ്മൾ ഏത് സമയത്ത് എപ്പോൾ എങ്ങനെ മരിക്കണം ഇതൊന്നും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല ഇത് രണ്ടും നിയന്ത്രണത്തിലല്ല എങ്കിൽ ഇതിനിടയിലുള്ള ജീവിതം മാത്രം എങ്ങനെ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരും അത് ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് തന്നെ അപരിഹാര്യമാണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഇല്ല അർജുന ജനനി ജനിച്ചാൽ മരണം മരിച്ചാൽ ജനനം ഇത് പ്രകൃതി നിയമമാണ് അത് അപരിഹാര്യമായിട്ടുള്ള ഈ കാര്യത്തിൽ നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇനി ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് അപ്പോ ഇവിടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കേണ്ട എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നീ ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഒന്നും ഗുരുവിൻ്റെ ആയാലും പിതാമഹന്റെ ആയാലും ആ ഒരു മരണത്തിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അപ്പോഴും അർജുനന്റെ ദുഃഖം അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് ഞാനാണല്ലോ അവരെ വധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് അവർ വധിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ എന്നെ പാപിയാക്കുമല്ലോ അതാണ് അർജുനന്റെ ദുഃഖം ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അർജുന നീ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ് ഇവിടെ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ കർമ്മ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് വർണ്ണാശ്രമത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ സ്വധർമ്മമുണ്ട് ആ സ്വധർമ്മം നോക്കിയാൽ പോലും ആ സ്വധർമ്മ അനുഷ്ഠാനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ പോലും അർജുന ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം യുദ്ധത്തിൽ ആളുകൾ മരിക്കുക കൊല്ലുക അത് സ്വാഭാവികമാണ് അതിൽ നീ ദുഃഖിക്കുന്നത് എന്തിന് അവിടെ ശത്രുപക്ഷത്തിരിക്കുന്നവർ അത് ആരായാലും ശരി അവർ ശത്രുക്കളാണ് ശത്രുവിനെ വധിക്കുന്നത് ഒരു ക്ഷത്രിയന് വിഹിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മമാണ് അതിൽ ഒരു പാപവുമില്ല അങ്ങനെ നോക്കിയാലും അർജുന നീ എന്തിനു ദുഃഖിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല നീ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നീ ഒരു ത്യാഗമായിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ പുറമേയുള്ള ലോകം അതൊരു ഭീരുത്വമായിട്ട് എടുക്കുള്ളൂ അതേസമയം നീ നിന്റെ സ്വധർമ്മ അനുഷ്ഠാനം എന്ന നിലയിൽ ഈ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു പക്ഷേ നീ തോറ്റാലും തോൽക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ മരിച്ചാലും അവിടെ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നത് സ്വർഗമാണ് ഇനി ജയിച്ചാലോ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വിശാലമായ ഭൂമിയാണ് ഇത് അനുഭവിച്ച് സുഖമായിട്ട് നിനക്ക് ജീവിക്കാം രണ്ടായാലും ലാഭമാണ് അങ്ങനെ തൻ്റെ സ്വധർമ്മ അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഇവിടെ ആ കർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു രഹസ്യമുണ്ട് കർമ്മരഹസ്യം അത് മനസ്സിലാക്കി കൗശലത്തോടെ തൻ്റെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം പോലും സാധ്യമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അതിന് ആ കർമ്മരഹസ്യം അറിയണം അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് കർമ്മം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ കർമ്മഫലം പല ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് എന്നതിനാൽ അതിൽ ആർക്കും അധികാരമില്ല അത് ഈശ്വരേച്ഛയാണ് നൂറ് ശതമാനവും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ലോകത്ത് ഒന്നും വരാത്തത് സാ സാധ്യമാകാത്തത് ഇനി അഥവാ എന്തെങ്കിലും നടന്നാൽ തന്നെ അത് ഈശ്വരേച്ഛയും നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും ഒന്നാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഏത് കാര്യവും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നടന്നല്ലോ എന്ന് 
പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ കർമ്മഫലം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല നടക്കുന്നത് എന്ന സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി അത് ഈശ്വരാർപ്പണമായി ചെയ്ത് ഈശ്വരൻ എന്ത് നിശ്ചയിക്കുന്നു അതെന്തായാലും ഞാൻ സ്വീകരിക്കും എന്ന ആ സമബുദ്ധിയോടെ നീ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അർജുന ആ സമത്വം മനസ്സിൻ്റെ ആ സമനില നിനക്ക് സാധ്യമാകും ഈ സമനിലയെ ആണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം മനസ്സ് സമനിലയിലെത്തിയാൽ ആ ഉള്ളിലെ ചിത്തവൃത്തികൾ മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകൾ കുറയും ഈ ചിത്തവൃത്തികൾ കുറയും തോറും ഉള്ളിലെ ഈശ്വര സാന്നിധ്യം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങും അങ്ങനെ സ്വധർമ്മ അനുഷ്ഠാനം എന്ന കർമ്മത്തിലൂടെ കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സാധിക്കുമെന്ന ആ യോഗബുദ്ധിയെയും ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ യോഗബുദ്ധിയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ ഒരു ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആളെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നു ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഭഗവാൻ വളരെ വിശദീകരിച്ച് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അവസാനം ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഈ ഒരു യോഗബുദ്ധിയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തൻ്റെ അവസാന കാലത്ത് ഈ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ആ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം മോക്ഷം നേടാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ സാഖ്യയോഗം എന്ന രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഉപസംഹരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം സാഖ്യയോഗം എന്ന് പേരിട്ട് വിളിച്ച ആ അധ്യായത്തിലും കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ഇനി കർമ്മയോഗത്തിൻ്റെ മാത്രം ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയുന്നത് മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്നാൽ ആ കർമ്മവാസന തീർന്നിട്ടില്ലാത്ത നമ്മെയും അർജുനനെയും പോലെയുള്ളവർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കർമ്മയോഗമാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ സാഖ്യബുദ്ധി അതായത് വസ്തുവിനെ ഇവിടെ ഈശ്വരൻ എന്ന സത്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന ജ്ഞാനം നേടി ആ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന അതിലൂടെ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്ന ജ്ഞാനയോഗത്തെയാണ് ഭഗവാൻ സാഖ്യയോഗം എന്ന് വിളിച്ചത് സാഖ്യബുദ്ധി ആ ബുദ്ധിയെ ആ ബുദ്ധിയിലേക്ക് മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ആദ്യം ഉപദേശിച്ചു എങ്കിൽ പോലും അത്രയും ആയിട്ടില്ല എന്ന് ഭഗവാന് തന്നെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വധർമ്മനുഷ്ഠാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആ സ്വധർമ്മനുഷ്ഠാനം തന്നെ എങ്ങനെ കർമ്മയോഗമാക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു അതിനെ യോഗബുദ്ധി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ജ്ഞാനം നേടുക ആ ഒരു അറിവ് ഈശ്വരൻ മാത്രമേ സത്യമായിട്ടുള്ളൂ എന്ന ആ ഒരു അറിവ് അത് നേടുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതേസമയം തൻ്റെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ അത് യുദ്ധമായാലും ഒരാളെ കൊല്ലുന്ന യുദ്ധമായാൽ പോലും അത് അനുഷ്ഠിക്കാനും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം വന്ന അർജുനൻ്റെ ചോദ്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ജായസി ചേത് കർമ്മണ തേ കർമ്മണ തേ മതാബുദ്ധി ജനാർദ്ദന ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത് കിം കർമ്മണി ഘോരെ മാം നിയോജയസി കേശവ ഹേ ജനാർദ്ദന അല്ലയോ ദുഷ്ടജനങ്ങളെ വധിച്ചവൻ വധിച്ച അങ്ങനെ ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് പേര് കിട്ടി അല്ലയോ ഭഗവാനെ അങ്ങ് പറയുന്നു കർമ്മണ അതായത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ബുദ്ധി ആ ഒരു ജ്ഞാനബുദ്ധി ഈശ്വരൻ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ എന്ന ആ ഒരു ജ്ഞാനമാണ് ജായസി ചെയ്ത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് 
മതാചേത് അങ്ങേക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ട് എങ്കിൽ കേശവ അല്ലയോ ഭഗവാനെ മാം എന്നെ ഘോരെ കർമ്മണി ഈ ഘോരമായ മറ്റുള്ളവരെ വധിക്കുക എന്ന ഈ ഒരു ഘോരമായ കർമ്മമുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കിം നിയോജയസി എന്തിനാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ അങ്ങ് പറയുന്നു ജ്ഞാനത്തിലെത്തുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷ്യം അതിനെന്തിനാണ് കർമ്മം അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നാൽ പോരെ ഈ ലോകം സത്യമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഈശ്വരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് അതായത് സന്യാസം എന്നാണ് അർജുനൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു സന്യാസം സ്വീകരിച്ചാൽ പോരെ ഭഗവാനെ അത് അതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നല്ലേ ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും എന്നോട് പറയുന്നു യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഇതെന്താണിത് എന്നെ എന്തിന് ഈ ഘോരമായ കർമ്മം അതും ഒരു സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ഒരു കർമ്മമാണെങ്കിൽ ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ കർമ്മമാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം ആരെയും ഉപദ്രവിക്കേണ്ടാത്ത ആ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇത് യുദ്ധം ഒരാളെ കൊല്ലാൻ ഒന്നല്ല പലരെയും കൊല്ലേണ്ടി വരും അത് ചെയ്യാനും ഭഗവാനെ അങ്ങ് തന്നെ പറയുന്നു ഇതെന്താണിത് ഇത് സാഖ്യബുദ്ധി അതായത് ഈശ്വരൻ സത്യമെന്ന ജ്ഞാനത്തെ അറിയാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് ധ്യാനനിഷ്ഠനായിട്ടിരുന്നാൽ പോരെ അതല്ലേ ലക്ഷ്യം അതാണല്ലോ ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത്രയും ഘോരമായ ഈ കർമ്മത്തിൽ ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നത് ഇത് നിന്റെ സ്വധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്രയും ഘോരമായ കർമ്മം എന്നെ കൊണ്ട് എന്തിനു ചെയ്യിക്കുന്നു ഭഗവാനെ അപ്പൊ ഞാൻ ആകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് എന്നാണ് അർജുനൻ തുടക്കം തന്നെ പറയുന്നത് അർജുന ഉവാച ജായസിജനാർദ്ദന കർമ്മണി ഘോരേമാസി കേശവ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും ഒന്നുകൂടെ എനിക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരൂ ഭഗവാനെ എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത് വ്യാമിശ്രേണ ഇവ വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധിം മോഹയസി ഇവ മോഹയസീവ മേ തത് ഏകം വത നിശ്ചിത്യ ഏന ശ്രേയ അഹം ആപ്നുയാം ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം വ്യാമിശ്രേണ ആകെ കൂടിക്കലർത്തിയതുപോലെയുള്ള ഇവ വാക്യേന അങ്ങയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് മേ ബുദ്ധിം എന്റെ ബുദ്ധി മോഹയസി ഇവ ആകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഏന അഹം ഏതൊന്നിനാലാണോ ഏതൊരു അനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെയാണോ അഹം ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ശ്രേയ ആപ്നുയാം ശ്രേയസ് കൈവരുക എന്ന് തത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഭഗവാനെ അങ്ങേ കറിയാം എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് കാരണം ഒരു ശിഷ്യനെ ഏറ്റവും നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണ് ഗുരു അപ്പൊ ഗുരുവിന് ശിഷ്യന് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു അനുഷ്ഠാനമാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് ഗുരുവിനറിയാം അതുകൊണ്ട് തത് ഏകം അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് നിശ്ചിത്യ ഭഗവാനെ അങ്ങ് തന്നെ തീരുമാനിക്കൂ എന്നിട്ട് വത എന്നോട് പറഞ്ഞു തരൂ ഭഗവാനെ അങ് ആകെ കൂട്ടിക്കലർത്തിയത് പോലെ ആയിട്ട് എനിക്കിപ്പോ കൂടുതൽ ആശയക്കുഴപ്പമാണ് വന്നത് അങ് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു സാഖ്യബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നമ്മൾ കർമ്മമില്ല അവിടെ സാഖ്യബുദ്ധിക്ക് കർമ്മം വേണ്ട അവിടെ ധ്യാനമാണ് വേണ്ടത് ആ ധ്യാനാവസ്ഥയിലൂടെ പിന്നീട് ആ ഒരു ഈശ്വരൻ മാത്രമാണ് സത്യം എന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് വേണ്ടത് അവിടെ കർമ്മമേ ഇല്ല അതാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യമെന്ന് ഭഗവാൻ ആദ്യം പറയുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അതേ ഭഗവാൻ പറയുന്നു 
അർജുന നിന്റെ സ്വധർമ്മമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അവിടെ കർമ്മം ചെയ്യണം അവിടെ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ അതിലൂടെ യോഗബുദ്ധിയിലേക്ക് വരാം എന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ സാഖ്യബുദ്ധിയെയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു യോഗബുദ്ധിയെയും പറഞ്ഞു ഇതിനൊക്കെ ഇടയിൽ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതിലേതാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാനെ അങ്ങേക്കത് വ്യക്തമാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞ് എന്നെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അതങ്ങ് നിശ്ചയിക്കൂ എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ അതെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു വ്യാമിശ്രേണേവാക്യേന ബുദ്ധി മോഹയസേവമേ തദേകം വത നിശ്ചിത്യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാ തൻ്റെ മനസ്സിലെ സംശയങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ തീർത്ത് തരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ല ഒരു ശിഷ്യൻ്റെ ലക്ഷണം അപ്പോൾ അർജുനൻ നല്ലൊരു ശിഷ്യനാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട ഭഗവാൻ അർജുനൻ്റെ ഈ ഒരു സംശയത്തിനുള്ള ഉത്തരം കൊടുക്കുകയാണ് ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ലോകെ അസ്മിൻ ലോകേസ്മിൻ ദ്വിവിധ നിഷ്ഠ പുരാ പ്രോക്ത മയാ അനഘ മയാനഘ ജ്ഞാനയോഗേന സാഖ്യാന കർമ്മയോഗേന യോഗിന ഹേ അനഘ അഘം പാപം അനഘൻ പാപം ഇല്ലാത്തവൻ അപ്പോൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു അറിവ് നേടാനുള്ള അർഹത നേടി എന്നത് തന്നെ അർജുനനെ പാപവിമുക്തനാക്കി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് അതാണ് അനഘ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തന്നെ ഹേ അനഘ അർജുന നീ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എന്നതിലൂടെ നീ പാപവിമുക്തനാകുന്നു അങ്ങനെ ആ ദൈവീ സമ്പത്ത് നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലയോ അർജുന അസ്മിൻ ലോകെ ഈ ലോകത്തിൽ ദ്വിവിധ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നിഷ്ഠ ആചാ ആചരണം ഉള്ളത് അതായത് ആചരണം എന്നാൽ ആ സത്യാന്വേഷണത്തിനുള്ള ആചരണം രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇത് പുരാ പണ്ട് തന്നെ പ്രപഞ്ച ആരംഭം മുതൽ തന്നെ മയാ പ്രോക്ത എന്നാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പുരാ എന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പല അവതാരങ്ങളിലായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് അർത്ഥമാക്കണം അല്ലാതെ ശ്രീകൃഷ്ണ അവതാരം ഈ ദ്വാപരയുഗത്തിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്നാൽ എന്നത് കൊണ്ട് ആ ചൈതന്യം പരമാത്മാവ് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ ഈ ലോകത്ത് ആർക്കൊക്കെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചാരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ മയാ എന്നാൽ തന്നെ പല രീതിയിൽ ഇത് പലർക്കായി ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സാഖ്യാനാം സാഖ്യബുദ്ധി അത് ഉറച്ചവർക്ക് ആ ഒരു കർമ്മമൊന്നും ചെയ്യേണ്ടാത്ത കർമ്മവാസനകൾ പൂർണമായും നശിച്ച് അത്രയും പാകം വന്ന അവർക്ക് അവരെയാണ് സാഖ്യബുദ്ധികൾ സാഖ്യ യോഗത്തിന് അർഹരായിട്ടുള്ള അവർക്കാണ് ജ്ഞാനയോഗേന അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ എന്നിലേക്കെത്താൻ അഥവാ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് സാധിക്കുക അതേസമയം യോഗിനാം ഇവിടെ യോഗിനാം എന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ പൂർണമായും കർമ്മവാസന നീങ്ങിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് കർമ്മയോഗേന കർമ്മയോഗത്താൽ അവർക്ക് ആ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം 
നേടാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഈ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെയും ആദ്യം സാഖ്യയോഗത്തിലേക്ക് എത്തണം സാഖ്യബുദ്ധിയിലേക്ക് ഉറപ്പു വരണം ആ ഒരു ഈശ്വരനാണ് സത്യമെന്ന ആ ഒരു ചിന്ത വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം അപ്പം ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ വിളിക്കുന്നത് അർജുന നീ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം എടുക്കുന്നു എന്നത് തന്നെ നിന്നെ പാപവിമുക്തനാക്കിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കേൾക്കാൻ നീ അർഹനാണ് ഇവിടെ സത്യാനുഭവത്തിന് രണ്ടു വഴികൾ ഇത് ഞാൻ മുന്നേ തന്നെ പലർക്കായിട്ട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് പൂർവ പുണ്യം കൊണ്ട് അതായത് പല ജന്മങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന കർമ്മയോഗം അനുഷ്ഠിച്ച് മനസ്സ് സമനിലയിലെത്തി സ്ഥിതപ്രജ്ഞത്വം ആ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തിയ ആൾ വീണ്ടും ഒരു ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ കർമ്മവാസനകളൊക്കെ ഒടുങ്ങിയിട്ട് പൂർണമായും ജന്മന തന്നെ ഇവിടെ ഈശ്വരൻ എന്ന സത്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന ചിന്തയിൽ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചവരായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ലോക ഗുരുക്കന്മാരായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നവരൊക്കെ തന്നെ ആദി ശങ്കരാചാര്യർ ശ്രീ നാരായണ ഗുരുദേവൻ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമാംസർ രമണ മഹർഷി ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഗുരു പരമ്പര ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഒന്നുകിൽ ഈശ്വരൻ്റെ തന്നെ ഒരു അവതാരം എന്ന് പറയാം അതല്ല എങ്കിൽ ഇതുപോലെ പല ജന്മങ്ങളിലായിട്ട് ആ കർമ്മയോഗ അനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ മനസ്സ് മനസ്സിലെ ആ വാസനകൾ പൂർണമായും എരിയിച്ച ഉണങ്ങിയ വിറക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് അത്രയും ഉണങ്ങിയ വിറകിന് ഒരു ഒരു തീ പൊരിമതി അത് കത്തി പടർന്ന് ആ വിറകേ ഇല്ലാതെയാകാൻ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഉണങ്ങിയ വിറക് പോലെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബുദ്ധിയെ ആക്കി തീർക്കണമെങ്കിൽ പല ജന്മങ്ങളിൽ ഈ കർമ്മയോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം അങ്ങനെ അനുഷ്ഠിച്ച് ഉണങ്ങിയ വിറക് പോലെ പാകമായിട്ടുള്ള സാഖ്യന്മാർക്കാണ് ജ്ഞാനികൾക്കാണ് ഈ സാഖ്യയോഗം അത് ചേരുകയുള്ളൂ അവർക്കാണ് അവരാണ് ഇതിന് അർഹരായിട്ടുള്ളവർ പിന്നെ എന്തിനിത് ആദ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു കാരണം അതാണ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ വഴി പറയാൻ അല്ലാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് നിനക്ക് എത്തേണ്ടത് അതിന് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് മുതൽ പറയണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ സാഖ്യബുദ്ധിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ നേരിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനല്ല അതാണ് ലക്ഷ്യം എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം അതേസമയം അർജുന നിന്നെയൊക്കെ പോലെയുള്ള സാധാരണ ലൗകികരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്നാൽ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് പോകാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന അതിനും പൂർവ്വ പുണ്യം വേണം അങ്ങനെ ആ ഒരു പുണ്യം നേടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്വാധ്യായം സ്വാധ്യായം എന്നാൽ നമ്മളായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് കർമ്മയോഗം അതായത് അവർക്ക് ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്യാസ് കുറ്റിയിൽ ഗ്യാസ് നിറച്ചാൽ അത് തീരണമെങ്കിൽ വെറുതെ വായുവിലേക്ക് തുറന്നു വിട്ടാൽ അത് അപകടമാണ് അതേസമയം അത് കത്തിച്ച് 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 ആ ഗ്യാസ് കുറ്റിയിലെ ഗ്യാസ് മുഴുവനായിട്ട് തീർക്കണം ഇതേപോലെ നമ്മുടെ കർമ്മവാസനകൾ കർമ്മം ചെയ്ത് 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 ഒടുങ്ങണം ആ വാസനകൾ ഒടുങ്ങണം ഒടുങ്ങാൻ എന്തു വേണം ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം അതേസമയം ഗ്യാസ് കുറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് കത്തിക്കുകയും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് പുതിയ ഗ്യാസ് നിറക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ ഗ്യാസ് കുറ്റി എന്നും നിറഞ്ഞിരിക്കും ഇതുപോലെ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വാസനകൾ ഒടുങ്ങുന്നതിന് പകരം വീണ്ടും വാസനകൾ കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുക 
അപ്പോൾ ഈ വാസനകൾ ഒടുക്കാനാണ് ഓരോ ജന്മവും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പുറകെ പോയിട്ട് അതിൽ കർമ്മം ചെയ്ത് ആ ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് വീണ്ടും ഈ വാസനകൾ കൂട്ടിക്കൂട്ടി നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് പോലെ ആക്കി വെക്കുന്നത് അതേസമയം കർമ്മവാസനകൾ ഒടുക്കലാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതിന് ഫലമിച്ഛിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഫലമിച്ഛിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ ആ വാസനകൾ ഒടുങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അത് എരിഞ്ഞു പോകുന്നു അങ്ങനെ പൂർണമായും വാസനകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ബുദ്ധി സ്ഥിതപ്രജ്ഞത്വം വരുമ്പോഴാണ് സാഖ്യബുദ്ധിക്ക് അർഹനായിത്തീരുന്നത് അപ്പോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അപ്പോ ആ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാഖ്യബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു എന്നാൽ അർജുന നിൻ നിനക്ക് ആ കർമ്മവാസനകൾ കർമ്മവാസന ബന്ധനസ്ഥനാണ് നീ അത് ഇല്ലാതാക്കാതെ നിനക്കൊരിക്കലും ഈ സാഖ്യബുദ്ധിയിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് അർജുന നിനക്ക് കർമ്മയോഗമാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിച്ച് വരികയാണ് ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ലോകേസ്മിൻ ദ്യുവിധാനിഷ്ഠ പുരാ പ്രോക്ത മയാനഖ ജ്ഞാനയോഗേന സാഖ്യാന കർമ്മയോഗേന യോഗിന ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തൂ